。1959年，毛主席回到湖南老家韶山冲，此时阔别家乡已经32年了。在此期间，他接见了一位老朋友，也是杨开慧的闺蜜，两个人留下了一张著名的合影。在这次会面后不久，此人写信向毛主席提出了一个请求，没想到竟然被毛主席拒绝了。他的请求是什么？过分吗？此人名叫李淑一，他的父亲和杨开慧的父亲一样，都是当年长沙教育界的知名人士，两家交往也很密切。在杨昌济去世后，李淑一的父亲李肖丹还推荐杨开慧进入福乡女中就读，和李淑一住在一个宿舍，成为无话不谈的好闺蜜。因为杨开慧的关系，李淑一很早便结识了青年毛泽东。在毛泽东成功处理了一桩童养媳事情后，对他刮目相看。杨开慧和毛泽东看到。到李淑一形单影只，便将他们共同的好友柳直询介绍给了他。在二人的撮合下，两个人很快便喜结连理。但婚后没多久，柳直询也因革命远离家乡，没成想却成了永别。杨开慧被捕后，李淑一多方奔走营救。在杨开慧牺牲后，数次到板仓看望他的老母亲，还多次受毛主席的委托为杨开慧烈士扫墓，可以说和毛主席一家的渊源很深。然而他的一个小小的请求，主席为何会拒绝？在毛主席回到韶山后不久，李淑一来到北京的儿子家。当时恰逢建国十周年，要在天安门广场举行盛大的阅兵式和群众游行。李淑一按捺不住激动的心情，提笔给毛主席写了一封信，希望能到天安门城楼上观礼。作为国家主席，这还不是一句话的事儿吗？但是毛主席接到信后却左右为难，他顿时想起了青年时期和杨开慧和李淑一相处的点点滴滴。李淑一的丈夫柳直询壮烈牺牲，夫妻俩婚后在一起的时间不足三年，而这件事儿一直到1933年，在和丈夫分开。才六年后，李淑一才得知，他悲从心来，含泪给毛主席写了一首诗。毛主席看到后百感交集，于是便有了后人熟知的那句：“我师骄阳，君师柳。”阳指的是杨开慧，柳指的是柳直询。虽然他们早就结下了深厚的革命友谊，但毛主席向来不徇私，不会动用特权。建国之初，国内就成立了国家文史馆，李淑一就曾托人找主席，看能不能给他谋个职位。后来呢，毛主席并未和文史馆打招呼，文史馆的录用也极。为严苛，在得知李淑一并没有被录用后，毛主席连忙拿出五百元稿费给他贴补家用。这次李淑一想登上天安门城楼，他能如愿吗？李淑一曾因革命坐过牢，丈夫柳直询为国牺牲，而她又是杨开慧为数不多的闺蜜。当年为了营救毛岸英、毛岸青两兄弟，耗尽财力和心力，是毛家的大恩人。面对他的请求，毛主席考虑到国庆观礼的人，相关部门早已做了妥善安排，自己也不方便插手，于是便回复李淑一：“但我。”问下情况看看，相当于是委婉的拒绝了。本来不抱什么希望的李淑一，却收到了国庆筹委会的正式邀请函。原来筹委会得知后，认为李淑一是烈士家属，又是爱国民主人士，他的这个请求合情合理，于是便邀请他来观礼。李淑一终于如愿以偿地参加了这个重要的仪式。看着盛大的阅兵式，她心潮澎湃。自从丈夫去世后，她余生未嫁，一面教书育人，一面艰难地抚养一双儿女。毛主席曾夸赞她：“抚孤成立，艰苦倍。”李淑一以九十六岁的高龄先逝。